ওই সকালবেলাতে ওই সাতটা নাগাদ আমি ওখানে জল আনতে যাই ওখানে গিয়ে দেখি তখন প্রচুর ভিড় অনেক টোটো দাঁড়িয়ে রয়েছে তো আমি সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করি যে এখানে এত কেন ভিড় জমায়েত হচ্ছে কারণ আমাদের তো সবসময় রাজ্য সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিনীতভাবে ওরা অনুরোধ করছেন জানাচ্ছেন যে যাতে কোনো জমায়েত না হয় তো সেই কারণের জন্য আমি চিৎকার করে ওখানে জিজ্ঞেস করছি যে কেন এত জমায়েত হয়েছে তো কেউ কোনো কথা আমার শুনছেই না ওখানে দেখে আমি আর একটু এগিয়ে যাই এগিয়ে গিয়ে তখন দেখছি ওখানে প্রায় কয়েকশো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ওই ঠিক মুখটাতে রাস্তার মুখেতে আর কি উল্টো দিকে পার্টি অফিস আর এই দিকে হচ্ছে আমাদের বড় ঠাকুরের মন্দির রয়েছে শনি মন্দির রয়েছে ওই মাঝখানটার ওইখানটাতে প্রচুর প্রায় চার পাঁচশো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রচুর টোটো তারপরে বাইক দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি চিৎকার করে নাচালি তখন আমি সবাইকে বলছি যে আপনারা এটা কি করছেন এখানে এত জমায়েত করছেন এইভাবে জমায়েত লকডাউনের মধ্যে নিষিদ্ধ করা রয়েছে আমাদেরই সুস্থ থাকার ভালো থাকার জন্য প্রশাসন এত চেষ্টা করছে তার সত্ত্বেও আপনারা এরকম করছেন সেই শুনে আমার উপরে ওখানে প্রচুর কতগুলো ছেলে প্রায় তিরিশ পঁচিশ জন এসে আমাকে এরকম ঘিরে ধরে প্রায় মারার মতো হুমকি দিচ্ছে হাত পা টানছে মোবাইল আমি মোবাইলে ছবি তুলতে যাচ্ছি বলছে মোবাইল কেড়ে নাও দুজন মহিলা এসে আমার মোবাইল কেড়ে নিতে যাচ্ছে ইতিমধ্যে যারা বাকি ওখানেও ছিল তারাও প্রায় আমাকে ধাক্কা ধাক্কি করছে আমার চিৎকার চাঁচামেচি শুনে আমার বাড়ির লোক ছুটে গেছে আমার ভাই গেছে আমার ভাই গিয়ে আমাকে আটকাতে যাচ্ছে ওখানেতে যাতে আমার উপরে কোনো রকম শারীরিক আঘাত না হয় তখন দেখছি যে আমার ভাইকে একধারে নিয়ে গিয়ে আমার ভাইয়ের ওপরে এলো পাথারি মারধর করছে আর আমাকে তখন ঘিরে রেখে দিয়েছে আমি তো যেতেও পারছি না ভাইয়ের কাছে আমরা খালি এটাই বলতে যাচ্ছি যে এখানেতে কেন এরকম জমায়েত হয়েছে যখন এতভাবে আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বিনীত হাত জোর করে আমাদের বলছে যে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেসটা থাকা দরকার যে যাতে জমায়েত না হয় লকডাউনের মধ্যে আমরা নিজেরাই যদি সেই নিয়মটা ভেঙে দিই তাহলে আমাদের তারা সুস্থ কিভাবে রাখবে কিভাবে আমাদের এলাকার লোক ছিল চার পাঁচশো জন আমি তো সবাইকে চিনতে পারবো না ভাই আমি কয়েকজনকে চিনতে পেরেছি বাকি জনকে আমি চিনি না প্রায় বাইরের লোক প্রচুর সব টোটো এসছে তো প্রচুর টোটো বাড়ি থেকে হই শুনতে পাই আমি যাই বাড়ি থেকে নেমে আমি যাওয়া গঞ্জিরা গলি গলিয়ে সবে গেছি গিয়ে দেখছি আমার দিদিকে ঘিরে ধরে অন্তত স ডেরেক লোক আর চার পাঁচশো জমায়েত হয়ে আছে আর দিদিকে ঘিরে সখানে লোক দেখি টানাটানি করছে মোবাইল ধরে টানাটানি করছে আমি তাকে রেস্কিউ করতে গেছিলাম কি কারণ হয়েছে অত জমায়েত দিদি একটাই কথা বলছেন যে আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন আপনার রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এটা করেছিলেন উনি এই কথাটাই খালি ভেসে আসছে তা আমি বলছি তো দিদি খারাপ কথা কি বলছে সেই সময় ওনারা এসে আমাকে দিদিকে আমি রেস্কিউ করার সময় ওনারা ঠেলে আমাকে সরিয়ে নিয়ে আসে এসে আমাকে একটা জায়গায় তার মধ্যে চার পাঁচজন আমি তাদের চিনি হয়তো তাই জন্য মুক্ত চেনা অবশ্যই তারা এসে আমাকে এক জায়গায় নিয়ে এলো আট দশজন বারো জন মিলে আমাকে ফেলে মা মারছিলেন মেরে আমার এই করেছে তারপরে আমি পরবর্তী পদক্ষেপ হসপিটালে যাই হসপিটাল থেকে ওনারা খুব মর্মাহত হন তারপর থানায় যায় কোন খানটায় ঘটেছিল ঘটনাটা ঘটনাটাই ঘটেছিল পাটিপুর পুরাতন থানায় যে পার্টি অফিস আছে পার্টি অফিসের সামনে অশ্রাব্য গালাগালি দিতে সে মুখে আনা যায় না কি অশ্রাব্য গালাগাল তো এটা মানুষজন কেন বুঝছে না যে আমি কাকে বলছি কেন বলছি আমাদের সবার ভালোর জন্যই তো সেইটা আমরা বুঝব না আমাদের যারা এখানে দায়িত্ব আছে দেখার আমাদের সকলেরই তো দায়িত্ব দেখার আজকে যে আমরা আমি আপনি সুস্থ থাকলে সবাই সুস্থ থাকবে একজন অসুস্থ হলে পঞ্চাশ জন অসুস্থ হয়ে যাবে 